。从今年开始，全面换装的 Galaxy A 系列普遍都能得到相当不错的产品体验。帮你这集要带来的是 Samsung 下半年全新的 Galaxy A30s 深度评测。A30s 是一款入门到中阶定位的机种，不过却在相机配置有了不少提升。同时 ，Galaxy A30s 也加入了全新的屏幕下主纹辨识，一起来看看吧。立刻加入帮你帮你 Facebook 讨论区，帮你接下来测什么跟专属好康，全部都在帮你讨论区。也别忘了订阅帮你，并开启小铃铛，及时收到最新的产品评测。外观设计上采用的是类玻璃的塑料材质，并搭配上三星称为冰晶感背盖的设计风格。在背盖上采用多个几何图形构成主要视觉，下面两个三角形以及上半部的主要机身区域又分别采用三种不同的渐层色彩，并且在加入了屏幕下指纹辨识后，也让 Galaxy A30s 的背盖在一体性上更高一些。不过最特别的是，在机身上半部区域也加入了今年在 Galaxy 机种上可以找到的炫彩风格，让机身除了原来的类玻璃高亮。质感外，也加入了更加具有特色的炫彩机身，尤其在某些特定的角度下 ，A30s 的绿色版本搭配上炫彩，更有一种极光的感觉，相当有特色。黑色版本则是在相对沉稳的三种不同黑阶中搭配炫彩设计，是比较内敛却又不失风格的款式。而白色版本在相比之下是三者中最低调，在机身当中微微散发流光的机种。接着我们看到盒装，在随附配件部分提供了包括十五瓦闪电快充组、三点五 mm 耳机以及质感非常不错的透明保护套。在保护套内侧也采用凸点设计，透过内侧布满的微小凸点，能够解决在装上手机后产生彩虹纹的状况。而在出厂时 ，Galaxy A30s 也已经贴上保护贴，在配件上相当有诚意，打开来就能直接使用。而在机身配置上，顶部有麦克风，左侧部分只有卡槽。卡槽配置上依旧是给好给满的独立三卡槽设计，包括双 SIM 双四 G 加最高五二 GB 的 Micro SD 扩充卡槽。右侧部分由上到下分别是音量按键以及电源按钮。底部则是有保留下来的三点五 mm 耳机接口。Type C 传输接口、麦克风以及单喇叭，整体来说 ，Galaxy A30s 在配件以及接口上还是相当完整有诚意，设计风格也更为大方。这次 Galaxy A30s 全面升级了镜头配置，更强化了入门到中阶机种的拍摄能力。配置上搭载的一样是三镜头模组，由上到下分别是 f 2 2点二五百万画素景深辅助运算镜头 ，f 1 7七两千五百万画素主镜头，最后一颗则是被三星称为一百二十三度超大广角 f 2 2点二八百万画素一百二十三度超广角镜头。不过这次最特别的是，在 Galaxy A30s 上也支援即时美颜录影。简单来说，除了在拍照时可以美颜之外，现在 Galaxy A30s 上的录影也可以及时美颜。只要在相机中开启录影功能后，不论是拍自己还是拍别人，都可以点击右上角的效果按钮，就可以看到出现了美肌功能。打开美颜模式后就完成啦。当然，你也可以细微调整脸部润色的程度。整体来说 ，A30s 内建的美颜录影在视觉效果上并不会显得朦胧，而是更为自然的美颜影片。前后都能开启美颜，对于时常发社群的使用者来说，会更为方便。当然，你也可以透过 A30s 内建的各种滤镜效果，及时呈现不同的画面风格。值得一提的是，在美颜录影下，还是预设最高 720p HD 的解析度。不过，对于上传到 Instagram 或是 Facebook 上，已经相当够用了。在 Galaxy A30 上一样具有场景智慧辨识，并且支援新加入的二十种场景智慧辨识，只要在拍摄界面中开启右下角场景智慧辨识就能启用，帮你提供几组场景智慧辨识的样章，供大家参考啦。Galaxy A30s 一样支援景深拍照，而且效果会及时预览在屏幕上，一样是不论前后镜头都能使用。在打开即时景深预览后，其实从电视到启用景深速度相当快。以自拍的景深来说，只要脸进入到画面当中，在画面上几乎是同时出现，效果以就绪的提示讯息。如果是拍摄人物，系统更会及时追踪脸部，并且用黄框提示持续追踪
。在拍摄上，除了可以及时在页面调整柔焦幅度之外，也可以在拍摄后重新调整效果程度，并且有柔焦、旋转、缩放以及相当有特色的显色四种效果可以选择。而在 Galaxy A 三零 S 上，三星今年主推的一百二十三度超广角镜头也提升到了八百万画素。我们直接来看两张。其实一百二十三度超广角镜头的实用性，邦尼已经说了非常多次。一百二十三度超广角的使用场景跟需求，其实非常实用，只要站在同一个地点，就能得到更有画面或是更有张力的照片。而在自拍镜头上，则是采用 f 2 0 1 6 0 0万画素的镜头模组，同时帮你也帮大家复习几个更方便启动自拍上的小技巧。首先，你可以对着镜头比出五，接着相机就会自动进入倒数，然后拍照。如果你的手比较小，也可以按下音量按键，或是从屏幕下方把拍照按钮从底部拉出来。帮你以下也提供一组自拍样张，供大家参考喽。系统跟续航部分 ，Galaxy A 三零 S 搭载 Exynos 七九零四 SOC， 并且搭配四 GB 的 RAM 以及一二八 GB 的 ROM， 在储存空间直接可以上一二八 GB， 还是比较充足。在 Antutu to V 八跑分测试中，拿下了十二万七千六百零七分，简易跑分数据可以参考一下表格，更完整结果一样可以在 Xpand.com 上找到。整体来说 ，Galaxy A 三零 S 在效能表现上足够应付日常使用，玩主流的传说对决也没问题。如果是重度手游玩家，还是建议往更高。效能的机型选择。不过整体而言，今年的 Galaxy A 系列搭配上全新的 One UI， 在日常使用上还是相当顺畅。续航方面 ，Galaxy A 三零 S 采用四千毫安时的电池，在帮你的续航测试中拿下了非常强势的十七小时又一分钟，可说是今年的续航表现相当优势的机种，一天一充绝对没问题。如果是日常使用，两天一充也是有机会。在续航上 ，A 三零 S 的表现确实相当不错，也刷新了稍早 Galaxy A 二零已经相当。强的十六小时记录，而在生物特征安全辨识当中 ，Galaxy A 三零 S 支援屏幕下指纹辨识以及脸部辨识两种。在屏幕下指纹辨识上，采用的是光学屏幕下指纹辨识，速度上跟今年更新后的其他 Galaxy A 系列机种差异不大，辨识成功率也还算不错，脸部辨识也还算快，没有任何问题。通讯性能上 ，Galaxy A 三零 S 支援二 C A 以及 N F C。整体来说 ，Galaxy A 三零 S 在搭配今年的 One U I 之下，对日常使用来说没有问题。娱乐部分 ，Galaxy A 三零 S 在屏幕上搭载六点四寸、十九点五比九 HD Plus 的 Super AMOLED V 极限全屏幕，跟 Galaxy A 四零 S 一样，没有用上 Full HD Plus 稍微可惜。而以实际体验来说，细节表现虽然相对弱势，不过既然是三星家的屏幕，依旧拥有 Super AMOLED 在显色上不错的表现。值得一提的是，从今年下半年开始，三星的装置在出厂时都将屏幕设定为自然的显示效果，在色彩上虽然更为自然，不过如果你习惯的是以往更为鲜艳饱和的 Super AMOLED， 一样可以在系统当中调整成鲜艳的显示设定，帮你提供两种显示效果给大家参考。音效上 ，Galaxy A 三零 S 采用单喇叭设计，在音量表现以及音质上相对中规中矩。不过，一样保留了在连接耳机后可以开启的 Dolby Atmos 跟 UHQA 超高音质。整体来说 ，Galaxy A 三零 S 在影音娱乐上相对中规中矩，足够日常使用。Samsung Galaxy A 3 0 S 在外观设计上相当大方活力，透过几何图形及两种不同的表面处理，在外观上还是相当有特色，能够依据不同的个人风格选择喜欢的颜色及机背设计，配件跟接口上也是给好给满。而在相机部分，则是全面的规格升级，主镜头的拍摄表现也来得更好
，而且除了保留大家熟悉的场景智慧辨识、即时景深预览以及一百二十三度超广角之外 ，Galaxy A 三零 S 支援的即时录影美颜功能，对于时常拍影片上传到社群的使用者来说，也相当简单有趣。同时，在效能上 ，Galaxy A 三零 S 足够日常使用，在续航力上相当强势。除此之外，全新加入的屏幕下指纹辨识，搭配上脸部辨识，在速度跟稳定性上都还是相当不错。而在影音娱乐部分，采用 HD Plus 屏幕稍微可惜。音效上插上耳机后，一样支援 Dolby Atmos。整体来说，如果你的预算有限，却喜欢拍照、录影记录生活，那 Galaxy A 3 0 S 会是在 Galaxy A 系列当中更为超值且足够日常使用的选择。好啦，本期节目结束了，不要忘记右上角对 Samsung Galaxy A 3 0 S 进行投票。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理 Instagram。以及 Line at 找到我们，如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦。